আসসালামু আলাইকুম পাপেল এডুকেশন শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা ভোকেশনাল দাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য রসায়ন 2 থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি আমাদের এই প্রশ্নটা হচ্ছে পরিবেশ রসায়ন অধ্যায় থেকে এবং এই সৃজনশীলগুলো আমরা দেখে আমাদের পরীক্ষায় প্রায় আসে তো সুতরাং এই প্রশ্নগুলো বা এই সৃজনশীলগুলো যদি আমরা একটু মনোযোগ সহকারে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা পরীক্ষায় অবশ্যই ফলপ্রসূ হব তো এখানে যে বিষয়টা আছে আমরা একটু দেখি যদি সৃজনশীলটা যে স্থির চাপে ও 250 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত দুটি বেলুনের একটা তো অজ্ঞাতনামা গ্যাস অর্থাৎ গ্যাসটার নাম উল্লেখ করা নাই এবং তার বলছে এ গ্যাস এবং অপরটা তো আছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তো উভয় বেলুনের আয়তনটা কিন্তু 100 সেন্টিমিটার পার কিউ ঠিক আছে এবং এ গ্যাসের ব্যাপনের সময় হচ্ছে 300 সেকেন্ড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ব্যাপনের সময়টা হচ্ছে 240 সেকেন্ড ঠিক আছে এবং এই প্রশ্নটা আমরা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলতেছি এটা কিন্তু আমাদের সাদাশনের একটা ম্যাথ এবং আপনারা যদি কেউ আমাদের সুপার সাদাশনটা পেতে চান সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের হটলাইন নাম্বার ফোন দিয়ে আপনারা এই সুপার সাদাশনটা কালেক্ট করতে পারেন অথবা আমাদের অনলাইন প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারেন আচ্ছা তো কোন নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে পরম শূন্য তাপমাত্রাটা কি একদম সহজ এবং এই প্রশ্নটা দেখা যায় কোন নম্বরে সবচেয়ে বেশি আসে পরম শূন্য তাপমাত্রাটা হচ্ছে যে তাপমাত্রায় কোনো একটা গ্যাসের তাত্ত্বিক ভাবে আয়তন শূন্য হয়ে যায় সেই তাপমাত্রাটাকে আমরা পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে পারি একদম শর্টকাটে বলে দিই আর পরম শূন্য তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আপনার কেলভিন স্কেলটা তৈরি করা হয়েছে তো পরশুনা তাপমাত্রা 0 কেলভিন শেষ তারপর আছে ব্যাপন বলতে কি বোঝো একদম ইজি একটা क्वेश्चन যে ব্যাপন বলতে আমরা কি বুঝি যে কোনো মাধ্যমে কোন একটা কঠিন পদার্থ বা তরল পদার্থ অথবা বায়বীয় পদার্থের যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়ি পড়ার যে প্রক্রিয়াটা সেটাকে আমরা ব্যাপন বলি এবং ব্যাপনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানের দিকে দ্রাবক অণুগুলোর একটা প্রবাহ হয় এটাই হচ্ছে ব্যাপন এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত দুই অঞ্চলের ঘনত্ব সমান হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপন প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে আর ব্যাপনটা কেন ঘটে ব্যাপন চাপ ঘাটতির জন্য ঘটে আমরা দেখতে পাই যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়াটা ঘটে কখন যখন তারা পানি শোষণ করে তখন কিন্তু ব্যাপন চাপ ঘাটতির কারণে তারা পানিটা শোষণ করতে পারে কৈশিক পানিগুলা ঠিক আছে আচ্ছা এখন যে ম্যাটটা আমাদের জন্য জরুরি উদ্দীপকের বেলুন দ্বয়কে যদি আমরা কক্ষ তাপমাত্রার বাইরে মাইনাস টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রাখি সেই ক্ষেত্রে এদের আয়তনের কিরূপ পরিবর্তন ঘটবে অর্থাৎ আয়তনটা বাড়বে না কমবে আমরা একটু খুব সহজে এটা করতে চাই তো এখানে যে বিষয়টা দেখবো আমরা এখানে কি কি দেওয়া আছে দুইটা গ্যাস দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা প্রথম গ্যাসের দেখেন আয়তনটা দেওয়া আছে আমরা ধরি প্রথম গ্যাসের বি ওয়ানটা কত হান্ড্রেড সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার কিউব তাহলে বি ওয়ান সমান আমরা হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কিউব আচ্ছা দেন হচ্ছে টেম্পারেচারটা কত দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো সেন্টিগ্রেডে রাখলে চলবে না অবশ্যই আমাকে কেলভিনে কনভার্ট করতে হবে তো আমরা এটাকে কেলভিনে কনভার্ট করবো দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্লাস দুশো তিয়াত্তর কারণ আমরা সকলে জানি যে কোনো তাপমাত্রাকে ডিগ্রি থেকে যদি আমরা কেলভিনে নিতে চাই তার সাথে দুশো তিয়াত্তর যোগ করে দিলে আপনার কেলভিনে চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি যোগ করি তাহলে কত হয় তিন তারপর সাত পাঁচ বারো দুই হাতের হচ্ছে এক দুই দুই চার তার আগে পাঁচ মানে পাঁচশো তেইশ ডিগ্রি কেলভিন তারপরে দেখেন এখন আমরা কত তাপমাত্রা নিচ্ছি মাইনাস টেন ডিগ্রি দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমার টি টুর ভ্যালু তাহলে টি টু সমান হচ্ছে মাইনাস টেন ডিগ্রি তো এটাকে যদি আমি কেলভিনে নেই তাহলে এর সাথে অবশ্যই আমাকে কত যুগ করতে হবে দুইশো তিয়াত্তর যুগ করতে হবে তাহলে যদি মাইনাস করে দিই তাহলে আমার থাকে দুইশো তিষট্টি কেলভিন ক্লিয়ার এখন এই তাপমাত্রায় আমার আয়তনের কত পরিবর্তন হবে তাহলে আমরা নতুন আয়তনটা বের করে যে মাইনাস টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আয়তনটা কত অর্থাৎ বিটুর মানটা কত আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু এখানে একটা কম্পারিজন করতে পারবো বা তুলনা করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি আমরা জানি বি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান ইজ ইগল টু বি টু ডিভাইডেড বাই টি টু আমাদের সম্পর্কটা এই সম্পর্ক সাথে আমরা ওটা করবো আচ্ছা আমরা একটু যদি আমাদের যেহেতু বি টুর আমরা বের করবো তাহলে একটু সাইড চেঞ্জ করে লিখি তাহলে বি টু ডিভাইডেড বাই টি টি টু ইজ ইগল টু বি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান আচ্ছা তাহলে বি টু সমান কত দেখেন এই টি টুয়া যদি আমরা এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে সেটা বাক ছিল এই সাইডে গেলে অবশ্যই কী হবে গুণ হবে তার মানে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ইন্টু টি টু ক্লিয়ার আচ্ছা তো এখন বি ওয়ানটা হচ্ছে কত হান্ড্রেড তাই না এই যে আমরা দেখতে পাই বি ওয়ানটা হচ্ছে হান্ড্রেড আচ্ছা টি ওয়ানটা কত টি ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের পাঁচশত তেইশ ইন্টু টি টুটা হচ্ছে আমাদের দুইশত তেষট্টি তাহলে এইখানে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি আমরা ক্যালকুলেশন করে য
অবশ্যই কমে গেছে আগে ছিল একশো হয়ে গেছে এখন কত পঞ্চাশ দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারি যে আয়তনটা হ্রাস পাবে কারণ আপনারা সকলে জানেন যে তাপমাত্রার সাথে গ্যাসের আয়তনের কী আছে একটা সম্পর্ক আছে যখন চাপটা স্থির থাকে তখন আপনি যদি তাপমাত্রা বাড়াই দেন তার আয়তনটা কি হবে বেড়ে যাবে তো আমরা এই ছোটো প্রশ্ন মধ্যে বলতে পারি যে তাপমাত্রা যদি আমরা মাইনাস টেন ডিগ্রি করে দিই সেক্ষেত্রে গ্যাসের আয়তন কমে যাবে গ্যাসের আয়তনটা কী হবে কমে কারণ তাপমাত্রা কমলে আয়তন কমবে তাপমাত্রা বাড়াই দিলে আয়তনটা বেড়ে যাবে আশা করি এটা বুঝতে পারছি আমরা বা এই নিয়মের যে কোনো প্রশ্ন আমরা আশা করি পরীক্ষা আসলে ইনসাল্লাহ সলভ করতে পারবো জাস্ট এই সূত্রের সাহায্যে আপনাকে যে তাপমাত্রা দেওয়া থাকবে সেই তাপমাত্রা অবশ্যই আপনি জাস্ট কী করবেন আয়তনটা বের করে দেবেন অথবা এখান থেকে আপনার টেম্পারেচারটা বের করতে বলতে পারে এখানে আয়তন উল্লেখ করা থাকতে পারে দেন বলবে যে ওই নতুন তাপমাত্রাটা কত ক তাপমাত্রা নেওয়া হয়েছিল তখন আপনি জাস্ট টি টুর বেলুটা বের করবেন সেম ওয়েতে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমরা যাব বড় কোনো আবার প্রশ্নে তো বলছে স্বাভাবিক অবস্থায় কোন গ্যাসটি বাড়ি আচ্ছা বাড়ি গ্যাস কোন গোলা যাদের আণবিক বটটা বেশি সেই গ্যাসগুলাই হচ্ছে বাড়ি যে গ্যাসের আণবিক বট যত বেশি সেই গ্যাসটা তত কি হবে বাড়ি হবে বাড়ি কখন হয় যখন তার ব্যবহারটা কম হয় অবশ্যই এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় কোন গ্যাসটা সবচেয়ে বাড়ি হবে যার আণবিক বর কম হবে তো এখানে আমরা কম্প্যারিজনটা করবো আণবিক বরের সাহায্যে বাট আমি তো এ গ্যাসের নামটাই জানি না বে গ্যাসটা কেটে আণবিক বর আমি কেমনে বের করবো তো এইখানে দেখেন আমার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দেওয়া আছে তো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক বর আমি ইজিলি বের করতে পারি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক বর আণবিক বর সমান সমান কার্বন হচ্ছে বারো অক্সিজেন হচ্ছে ষোলো এখানে অক্সিজেন আছে আমাদের দুইটা তার মানে ষোলোকে দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে হচ্ছে বারো প্লাস বত্রিশ ইজিক্যাল টু ফোর্টি ফোর তাহলে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক বটটা অলরেডি পেয়ে গেছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন দড়ি এ গ্যাসের আণবিক বর আণবিক বর এম ওয়ান এটা আমরা ধরে নিলাম অর্থাৎ আমাদের এম ওয়ানটাই বের করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা দেন হচ্ছে এ গ্যাসের ব্যাপন হার কারণ আণবিক বরের সাথে ব্যাপন হারের একটা সম্পর্ক আছে তাহলে ব্যাপন হারটাকে আমরা আর ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই টি ওয়ান তো এই এ গ্যাসের আয়তনটা কথা ছিল হান্ড্রেড আর টাইমটা কত লাগছে দেখেন এখানে লিখে আছে টাইমটা হচ্ছে তিনশো সেকেন্ড তাহলে একশো ডিভাইডেড বাই তিনশো ক্লিয়ার আচ্ছা সেকেন্ডলি দুই নম্বর হচ্ছে এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক বর তাহলে আমরা লিখতে পারি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক বর আণবিক বর এটাকে আমরা এম টু দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি তাহলে এম টু ইজ ইকুয়াল টু ফোর্টি ফোর এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ব্যাপন হার ব্যাপন হার আর টু ইজ ইকুয়াল টু বি টু ডিভাইডেড বাই টি টু তো এখানে বি টুটা কত আমাদের অবশ্যই একশো এই যে এখানে লিখে আছে দুই গ্যাসের আয়তন হচ্ছে একশো আর তার টাইমটা লাগছিল দুশো চল্লিশ সেকেন্ড দ্যাট মিন্স এই যে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু ফোরটি আচ্ছা তো এখন আমাদের সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা হচ্ছে আর ওয়ান এখানে লিখবেন যে আমরা জানি আমরা জানি আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু ইজ ইকাল টু রুড ওভার এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের সম্পর্ক কারণ আমি এখানে একটু বলি কথাটা বলি ব্যাপন হার আণবিক বরের কিন্তু ব্যাসানুপাতিক অর্থাৎ যার আণবিক বরটা যত বেশি তার ব্যাপন হারটা কি হবে তত কম হবে ঠিক আছে তো এইখান থেকেও আপনি কিন্তু আনসারটা যদি এত বড় করতে না চান সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এইখান থেকেও আনসারটা দিতে পারেন খুব সহজে বলা যায় এখান থেকে আনসারটা আমি কীভাবে দিতে পারবেন সেটা একটু বলে দিই যেহেতু আমাদের বড় গণ আবার প্রশ্ন একটু বড় করে আনসারটা দিতে হবে বা ফুললি ব্যাখ্যা দিতে হবে যেহেতু আমাদের এখানে যুক্তি সহ বিশ্লেষণ চাইছে যদি আমরা শর্টখাটে আনসারটা করতাম তাহলে কীভাবে দিতাম দেখেন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ব্যাপন সময়টা কিন্তু কম তাহলে যার ব্যাপন হার কম তার আণবিক যার আণবিক ভোটটা কী হবে দেখেন এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের কিন্তু ব্যাপন হারটা কিন্তু কম ওই সময়টা কিন্তু কম লাগছে তার মানে সে দ্রুত বিপিত হয়েছে তার মানে বলা যায় সে হালকা আর এখানে এটার দেখেন ব্যাপন সময় কত লাগছে তিনশো সেকেন্ড মানে সময়টা বেশি লাগছে বেশি কাল লাগে যার আণবিক ভোট বেশি তার মানে বলা যায় এ গ্যাসটা কিন্তু এ গ্যাসের আপনার ব্যাপন ব্যাপন সময় বেশি হওয়ায় এটা কিন্তু বাড়ি এটা বলা যায় বাট আমরা ম্যাথ করে দেখবো যে আসলে কোনটা বাড়ি বা কোনটা হালকা ঠিক আছে যেহেতু আমাদের বড় গণ আমার প্রশ্ন বা যুক্তি চাইছে সেই জন্য তো আমরা উভয় পাশে কী করি দেখেন উভয় পাশে যদি বর্গ করি তাহলে কিন্তু রুড ওভারটা চলে যায় তাহলে আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এম টু বাই এম ওয়ান রুড ওভার ঠিক আছে এই স্কোয়ার এবং রুড ওভার যদি কেটে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখ
होल स्कोर एम टू बम ओन अच्छा आप कार मान बेर करब एम एर मान बेर करब से ही करब एक उल्टे दी तो उल्टे दी ए रखम हो जाए देखें एम ओन बम टू इज इक्ल टू आर टू डिवाइडेड बज उल्टे दी कि आर टूर ऊपर आर ओन नीचे चले जाए अच्छा एम टूर हमें वही पास नहीं जाए तो हम एम ओन समान समान आर टू डिवाइडेड बर ओन होल स्कोर इन टू एम टू हो जाए इट बक्स लो पास गेस गोल हो गए एखी मानगुल बसाई तेल आर टूर बेलोटा कत एखे देखें आर टूर बेलोटा चले आसे देखें आर टूटा हमें हंड्रेड डिवाइडेड बु फोर्टी और आर ओनर बेलोटा हे हंड्रेड डिवाइडेड ब तीन सौ अच्छा होल स्कोर इन टू एम टूटा हम फोर्टी फोर तपर आप जो एखे क्योंकुलेशन करी क्योंकुलेशन कर लेश्य आंसार एखान चले आसें तो हमें से कांखित जो आंसार से कांखित आंसार होट पॉइंट सेवेन सिक्स सिक्सटीट पॉइंट सेवेन सिक्स ठीक है तेल देखें एम ओन गैसर आणविक बर हे आषट्टी दशमिक सात छः और ये गैसर आणविक बर हो कत फोर्टी फोर तेल ये गैसर आणविक बर बेसि ना तो ये ए गैसर आणविक बर बेसि हवएंबा बोलते गैसा हे सब चेहरे तो इजिली क्योंकि आंसर बेर जाए जस्ट ये फर्मुलार सहाजे ए व्यापन हारे साथ आणविक बर जो सम्पर्क आज जी जो आणविक बर और व्यापन हार परस्पर व्यस्तानुपातिक तो ये सम्पर्क सहाजे इजिली अपनी जो मेद सल्व करते जो कैटागरि को प्रश्न आसे जो कार व्यापन हार बे कार व्यापन हार कम अथवा जो आसे जो गैसा बाड़ी को हल्का गैस बेसि व्यापित हो कैटागर जो को प्रश्न आसे से क्षेत्र में फर्मुलाट यूज करते हैं तो ये अपनी जो प्रश्न समाधान खूब इजिली करते तो ये आज के आलोचना सकल भलो थकबें सुस्थान आल्ला